यू पी एल टी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टी जी टी पी एच डी मैथ्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आ, कुछ पोर्सन है हमारा कॉम्प्लेक्स में एनालिटिक फंक्शन से एनालिटिक फंक्शन में कुछ पोर्सन हमको यहाँ से करना है तो इसमें डिपेंड है कोची रिमेन सिक्यूशन वट इज़ द कोची रिमेन क्यूशन क्या होती है कोची रिमेन सिक्यूशन में पर डिपेंड क्वेश्चन होने हैं एंड एनालिटिक की सी ए यू सी एच वाई कोची रिमेन कोची रिमेन इक्वेशन ठीक है ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स अगर है तो फंक्शन कोई फंक्शन है इसमें यू बी में कोई फंक्शन अगर है क्योंकि फंक्शन ऐसे हुआ करता है जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस का आई वी एक्स वाई इस तरह का को कोई फंक्शन है जिसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल बी डेल डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स है तो सेटिसफाई द कंडीशन ये कंडीशन सेटिसफाई करती है किसकी कंडीशन सेटिसफाई करती है कोचे रिमेन इक्वेशन की ठीक है तो कोचे रिमेन इक्वेशन जो जो थ्योरम वेरीफाई करती है वह फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है ठीक है अब पॉइंट आता है कि एनालिटिक फंक्शन क्या है फंक्शन के बारे में बताते हैं फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी कि फंक्शन किस किस टाइप्स के होते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन कैसे हुआ करते हैं तो ये लैंग्वेज है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो इसमें फंक्शन हुआ करता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड यानी कि वह जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस का आई वाई और डब्ल्यू इक्वल टू एक्स जेड यानी कि जो डब्ल्यू में फॉर्म होती है दैन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस का आई वी एक्स वाई ठीक है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस टाइप का फंक्शन लिखा जाता है इसमें कुछ होते हैं सिंगल वैल्यू वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन डब्ल्यू इज सेट टू बी द सिंगल वैल्यूड या मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन ऑफ जेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ जेट यानी कि जेट की वैल्यूज पर डिपेंड करता है जेट की में एक वैल्यूज होगा जेट की वैल्यूज पर सिंगल वैल्यूड होगा या फिर ज़्यादा होंगे तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन कहलाता है अगर आता है लिमिट एंड कंटीन्यूटीज ऑफ फंक्शन इन फंक्शन का लिमिट एंड कंटीन्यूटी तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड यानी कि लिमिट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट ऑफ है फंक्शन फंक्शन तो हमारा w इक्वल टू एफ जेड वी डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड ए फंक्शन इज बाउंडेड इन क्लोज डोमेन d क्लोज डोमेन d में बाउंडेड हुआ करता है देन ए फंक्शन इज लिमिट यानी कि इसकी फंक्शन की लिमिट लाइज इन पाथ d यानी कि डोमेन d में लाई करती है इन पॉजिटिव आर्बिट्री यानी कि वो d के अंदर जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर इसमें लिमिट लाई करती है दूसरा होता है कंटीन्यूटीज कंटीन्यूटीज ऑफ कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन यानी कि एफ जेड का कंटीन्यूटीज डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज बाउंडेड क्लोज डोमेन इज बाउंडेड क्लोज डोमेन क्लोज डोमेन कैपिटल डी कैपिटल डी में क्लोज क्लोज डोमेन के अंदर बाउंडेड होता है एंड इसमें अगर लिमिट जेड टेंस टू ए एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है एंड देन इस फंक्शन जेड इज सेट टू बी कंटिन्यूस यानी कि एफ जेड को इस कंडीशन में कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं अब जो कंटीन्यूटीज होती है रियल एंड इमेजरी पार्ट्स के टर्म में एंड कंटीन्यूटीज इन टर्म्स ऑफ ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स तो यानी कि एफ जेड एफ जेड इक्वल टू होता है यू एक्स वाई प्लस का आई बी एक्स वाई की फॉर्म में देन एफ जेड लिमिट लिमिट एफ जेड इक्वल टू होती है एल कंटिन्यूस फंक्शन से अगर जेड का है एंड लिमिट एफ ऑफ जेड वार इक्वल टू होता है एल वार इस तरह से फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है ठीक है कोई लिमिट्स अगर उसकी एल है तो एफ ऑफ जेड वार की जो लिमिट आएगी वो जेड वार आया करती है 
ये थी जनरल सी कंडीशंस इसका अब बात आती है एनालिटिक फंक्शन पर डिपेंड कुछ पॉइंट्स हैं एनालिटिक फंक्शंस के लिए कुछ फंक्शंस एनालिटिक कब होता है ए एनालिटिक फंक्शन होता क्या है ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इट डिफाइंस विच इज विच इज डिफाइंड एंड डिफेंसिबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी सेट टू एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक एनालिटिक क्या होता है ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज विच इज डिफाइन एंड डिफेंसिबल एट ईच पॉइंट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन डी इज सेट टू बी एनालिटिक इज सेट टू बी एनालिटिक इन दैट डोमेन ठीक है द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन इस प्रकार का जो फंक्शन होता है एनालिटिक फंक्शन होता है अब आता है कोची रोमेंस पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन कोची रोमेन जनरल इक्वेशन हम बता दिए थे और उस पर पॉइंट बन सकता है को कोची रिमेन पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है ये हुआ करता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स वे हर जो एफ जेड इक्वल टू था यू एक्स वाई था प्लस का आई बी एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू जहाँ एक्स प्लस आई वाई है ये यू सफिक्स एक्स है एंड बी सफिक्स वाई है एंड यहाँ पे यू सफिक्स वाई यानी यू एक्स का मतलब वही है यू एक्स यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड बी वाई का डेल बी अपॉन डेल वाई से मीन्स है एंड यहाँ पे यू बी यू वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स तो कोच ही रिमेन इक्वेशन था इसको पार्सल फॉर्म में इस तरह से पार्सल फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का बी एक्स ठीक है उसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यानी कि इसकी पार्सल फॉर्म क्या है ठीक है ये तो इसकी जनरल सी फॉर्म थी अब इस पर डिपेंड जो कुछ क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दें